আসসালামু আলাইকুম আমি মহিউদ্দিন হাসান ফ্রম হাসান একেরি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই লেকচারে সাম ইফসের একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ দেখাবো অর্থাৎ সামি ফাংশন এবং সাথে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক আর সামি বলতে আমরা কী বুঝি আগে এটা বুঝে নেই সামি বলতেই আমরা হচ্ছে একাধিক কন্ডিশন মাল্টিপল কন্ডিশন যখন থাকবে তখনই হচ্ছে সেটাকে সাম ইফ না সাম ইফস কারণ আমরা সাম ইফে আমাদের কন্ডিশন কম একের অধিক না বাট সাম ইফস যত কন্ডিশন দেওয়া যায় আপনি যদি আড়াইশো কন্ডিশন দিতে চান আড়াইশো কন্ডিশন দিতে পারবেন সর্বোচ্চ তো আমরা আজকে এই লেকচারে প্র্যাকটিক্যাল একটা কাজ দেখব সাম ইফসের চলে যাচ্ছি মূল লেকচারে শুরু দিয়ে বলতেছিলাম যে আমরা আজকে সাম ইফসের একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ দেবো এবং সাম 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 ইফস বলতে আমরা যে জিনিসটা বুঝি মাল্টিপল কন্ডিশন যখন থাকবে মাল্টিপল কন্ডিশনে যখন যোগ করতে হবে তখন আমাদের সেটাকে সাম ইফস ফাংশন ইউজ করবো যেমন আমার এখানে একটা ডাটা বেজ আছে আমাদের একটা ডাটা বেজ আছে আমাদের এই যে ডাটা বেজ এই ডাটা বেজে কী আছে আমাদের এমপ্লয়ি নেম আছে ডাটা বেজে এমপ্লয়ি নেম আছে এবং আমাদের এখানে এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি ওয়াইজ সেল আছে বাট এই যে এমপ্লয়িটা এই এমপ্লয়ি সেলটা আছে ডে ওয়াইজ একটা র ডাটা বেস মনে করেন আপনাকে কেউ দিল যে এখান থেকে ডে ওয়াইজ আপনার ডাটাগুলো আছে কারণ এক একটা এমপ্লয়ি এক এক ডে ওয়াইজ সেলস এক এক দিন এক এক জায়গায় আছে এখন এখান থেকে আপনি কিভাবে এই ডেট ওয়াইজ এমপ্লয়ি ওয়াইজ টোটাল সেলগুলো নিয়ে আসবেন কিভাবে একটা মাসের আপনার ওই এমপ্লয়ি যে সেলটা করছে অর্থাৎ সকালে এক সেল বিকালে এক সেল দুপুরে এক সেল মানে অর্থাৎ বিভিন্ন সময় সে সেল করেছে একটা ডেটের মধ্যে সেই টোটাল সেলটা সেটা সিরিয়ালি কোনো ইনপুট নাই অনেক দূরে ইনপুট উপরে আসে ইনপুট নিচে ইনপুট আসে এই জিনিসগুলোকে আমরা কীভাবে এমপ্লো এমপ্লয়ি ওয়াইজ যেমন এখানে বাম বাস আসে এমপ্লয়ি নেম আর উপরে আমি দিয়েছি এখানে সেলস আর এখানে আমাদের ডাটা বেস এই ডাটা বেস থেকে আমরা ডে ওয়াইজ এমপ্লয়ি ওয়াইজ সেলসটা নেব যেহেতু আমরা যোগ করব আর সাম ইফ সাম কী করে সবসময় যোগ করে আর যেহেতু আমরা বলতেছি এমপ্লয়িজ ওয়াইজ এখানে বিভিন্ন জায়গায় সেল আসে বিভিন্ন ডেটে সেল মানে একটা ডেটেই কয়েকবার সেল আসে যার কারণে আমরা সাম ইফটা ইউজ করব তো সাম ইফ ফাংশনে যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখব সাম ইফসের মাধ্যম মানে সাম ইফ এবং সাম ইফসের পার্থক্যটা কি আমরা একটু এই যখন আমরা সাম ইফসকে কল করলাম আমরা যদি ফাংশনে দেখি আমরা মুখস্থ করবো না আমরা ফাংশন শিখবো আমরা একটা কথা বলে নেই আপনি যদি ফাংশনটা ভালোভাবে শিখেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা হবে না যেমন এখানে সাম ইফ কি হচ্ছে সাম রেঞ্জ ঠিক আমার প্রিভিয়াস লেকচারটা সাম ইফ নিয়ে যে লেকচারটা আছে আমার অর্থাৎ সাম ইফ নিয়ে যে লেকচারটা আছে ওখানে এই দেখবেন যখনই আমরা ফাংশন কল করেছি এই সাম রেঞ্জটা ছিল সবার শেষে সাম রেঞ্জটা ছিল সবার শেষে আর এই সাম ইফস কি করতেছে সে সাম রেঞ্জটা দিচ্ছে আগে এবং সাম রেঞ্জ বলতে আমরা কী বলছি আমরা যেগুলোকে অর্থাৎ যাকে আমরা সাম করব সাম কাকে করবো আমরা এখানে ডাটা বেজ বলতেছি টোটাল এই সেলস ইন কেজি এই কেজিকে কিন্তু আমরা সাম করে নিয়ে আসবো এ তাহলে এটা হবে সাম রেঞ্জ তাহলে আমরা যেহেতু বলতেছি সাম রেঞ্জ সাম রেঞ্জের ক্ষেত্রে প্রথমে যে রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জটা আমরা এখানে সিলেকশন করবো ফার্স্ট লাস্ট আমরা ফার্স্ট টু লাস্ট সিলেকশন করার জন্য শিফট কন্ট্রোল একসাথে চেপে আমরা ডাউন এরো সিলেকশন হয়ে গেল আমাদের দেন আমরা এখন ক্রাইটেরিয়াতে যাব আমাদের কিন্তু সাম রেঞ্জের কাজটা করে ফেলছি আমাদের ক্রাইটেরিয়া দুইটা এখানে দুইটা কন্ডিশন দিয়েছি প্রথমত ইমপ্লয়ি ওয়াইস দ্বিতীয়ত ডে ওয়াইস আমরা কন্ডিশন কয়টা আমরা দুইটা কন্ডিশন প্রথমত কন্ডিশন আমরা এমপ্লয়ি ওয়াইস যে আমাদের ডাটা বেসটা আছে এমপ্লয়ি ওয়াইস সেলসটা আনবো তাহলে এখানে আমার ডাটা বেস ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান আমরা এমপ্লয়ি ওয়াইস অর্থাৎ ক্রাইটেরিয়া যেহেতু আমার ডাটা বেস থেকে যখন আনবো সেটা হচ্ছিল ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ তাহলে আমরা এখানে সিলেকশন করি কন্ট্রোল শিফট ডাউন এরো সিলেকশন হয়ে গেল কমা দেন আমাদের এখানে ক্রাইটেরিয়া যেহেতু আমরা ডাটা বেসে কী সিলেকশন করেছি এমপ্লয়ি নেম আমরা যদি ডেট আগে সিলেকশন করতাম সমস্যা হতো না আগে পরে সমস্যা নেই আমরা এমপ্লয়ি নাম যেহেতু সিলেকশন করেছি 
ক্রাইটেরিয়ান্স ওয়ানে তাহলে ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে তার ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে আমাদের এই যে এ কলামে সাত নম্বর রো সাত নম্বর রো যদি ফর্মুলার কারণে এখানে এটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না আমরা আটে ক্লিক করে আমরা উপরে চলে গেলাম অর্থাৎ আপ এরো দিয়ে অর্থাৎ আমাদের এ সেভেন আমাদের এখানে শো করতেছে এ সেভেন এ সেভেনকে আমরা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জের ওয়ানের ক্রাইটেরিয়ার ওয়ান সেকেন্ড আমরা তাহলে আমরা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান পেয়ে গেছি এবং ক্রাইটেরিয়াটা ওয়ান পেয়ে গেছি আমরা আমরা আরেকটা কন্ডিশন আছে যে কি বলেছি ডেট ওয়াইজ আমার ডাটাটা নেব তাহলে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু তাহলে ডেট ওয়াইজ আমাদের এখানে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টুতে যাবো আমরা এখানে যে ডেট ডেটটা আছে এটা আমাদের ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু আমরা আবার আগের মতো শিফট কন্ট্রোল ডাউন এরও দেন আমাদের এখানে কমা দেওয়ার পরে এখানে আমরা কি করব ডেটকে সিলেকশন করব আমরা এই যে ওপরে যে ডেটটা আছে এই ডেটটাকে সিলেকশন করব এটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ রেঞ্জের ক্রাইটেরিয়া টু এটা হলো ক্রাইটেরিয়া টু এখন কথা হলো আমরা ইন্টারভিউ চাপি তাহলে এই রাহের নামে যে ইমপ্লয়ি আছে তার এক তারিখে শেষ জিরো এক তারিখে শেষ তার জিরো এখন আমরা এই ফাংশনটাকে এই ফাংশনটাকে অর্থাৎ যে ফর্মুলাটাকে আমরা যে ফর্মুলাটা লিখলাম এখানে এই ফর্মুলাটাকে আমরা টোটাল টেনে দেব এখন টেনে দিতে যদি যাই আমরা বামে টানবো ডানে টানবো নিজ দিকে টানবো তাহলে আমাদের কিছু জিনিস এখানে অ্যাপসোলেট বা লক করতে হবে প্রথমত আমাদের যে তিনটে রেঞ্জ একটা হচ্ছে সাম রেঞ্জ একটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান একটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু এই রেঞ্জটাকে আমরা টোটালি যে এটাকে আমরা অ্যাপসোলেট করে ফেলি অর্থাৎ লক করবে ডলার সাইন দ্বারা ডলার সাইন দ্বারা আমরা বা এফ ফোর দ্বারা আমরা লক করে ফেলবো আমরা যে তিনটে আমরা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ নিয়েছি আমরা আবার অর্থাৎ একটা সাম রেঞ্জ আর দুইটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ একটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান আর একটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু বাকি রাখলাম কি আমরা ক্রাইটেরিয়া ওয়ান এ সেভেন এবার ক্রাইটেরিয়া টু বি ফাইভ এই দুইটাকে বাদ দিয়ে গেছি আমরা এখন আমরা এখানে যেহেতু ফর্মুলাটা আমরা ডান দিকে টানবো ফর্মুলাটা আমরা কোথা দিকে টানবো ডান দিকে টানবো তাহলে আমাদের ডান দিকে যদি টানি আমরা যদি এখানে ডান দিকে টানি তাহলে আমাদের এই যে ইমপ্লুই নেমটা ক্রাইটেরিয়া ওয়ান অবশ্যই আমাদের এ কলামের মধ্যে থাকতে হবে কারণ নতুবা আমাদের মিলবে না কারণ আমরা ডান দিকে যদি ঠান আমরা যদি এ কে লক না করি তাহলে এটা বিতে চলে আসবে আবার আরেকটা কলাম যদি আমরা ডান দিকে নিই তাহলে সিতে চলে আসবে এই জন্য আমরা এখানে এই যে এখানে অ্যাপসোলেট বা লক করবো আমরা এ এ কে সেভেন কে না কেননা আমরা নিজ দিকেও টানবো কিন্তু রো আমার সেভেন থেকে এইটা আসবে এইট থেকে নাইন আসবে নাইন থেকে টেনে যাবে তাহলে আমরা এখানে এ কে করলাম আমরা এখানে অর্থাৎ বি ফাইভ বি ফাইভটা কিছু এই ডেটটা এই যে ডেটটা এই ডেটটার এখানে আমরা যেহেতু আমরা এই রোটা আমরা নিজ দিকে টানবো তাহলে এই যে ফাইভ ফাইভ নম্বর যে রোটা আমরা যখন নিজ দিকে ফর্মুলাটা টানবো তাহলে আমরা যদি এটাকে এই রোকে যদি লক না করি তাহলে এই ফাইভ নম্বর রো থেকে সিক্সে চলে আসবে সিক্স থেকে সেভেন আমরা যত নিজ দিকে যাবো নিজ দিকে চলে আসবে তাহলে এবং কি আমরা এখানে যেহেতু ডান দিকেও যাবো আবার তাহলে আমার এই বি কলাম থেকে আমাকে সি কলামে যেতে হবে ডি কলামে যেতে হবে অর্থাৎ আমাদের তাহলে এই কলামকে ছেড়ে দিতে হবে এবং রোকে আমাদের অ্যাপসোলেট করতে হবে অর্থাৎ লক করতে হবে তাহলে আমরা অনলি লোক রোকে আমরা লক করে ফেললাম দেন এখানে ইন্টারপ্রেস করলাম ইন্টারপ্রেস করার এখন যদি আমরা ফর্মুলাটা একবার টেনে দিই এক জায়গায় লিখেছি আমরা সম্পূর্ণ যদি ফর্মুলা আমরা টেনে দিই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি ওয়াইজ অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করে ফেললাম যে কাজটা আমাদের আপনার সারাদিন লাগতো সেটা আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা মুহূর্তেই করে ফেললেন শুধু একটা সাম ইফস ফাংশনের মাধ্যমে এখানে আবার উল্লেখ করে যাই গত লেকচারে আমি সাম ইফে বলেছিলাম বা কাউন্ট ইফসে বলেছিলাম কাউন্ট ইফস ফর্মুলা এবং সাম ইফস ফর্মুলা প্রায় সেম কারণ কাউন্ট ইফস সে কী করতেছে আপনার কাউন্ট করতেছে আর সাম ইফস কী করতেছে সাম করতেছে দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আবার একটু স্মরণ করে দিতে যাচ্ছি যে এই যে রেঞ্জগুলো আমি এখানে যে তিনটা রেঞ্জ দিয়েছি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ একটা সাম রেঞ্জ একটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান একটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু এই প্রত্যেকটা রেঞ্জ যেন সেম হয় অর্থাৎ এখানে ইউ ফাইভ থেকে অর্থাৎ এই যে ফাইভ নম্বর রো থেকে তিনশো পাঁচচল্লিশ নম্বর রো এখানেও ফাইভ নম্বর রো থেকে তিনশো পাঁচচল্লিশ নম্বর রো এখানেও ফাইভ নম্বর রো থেকে তিনশো পাঁচচল্লিশ নম্বর রো যদি কোনো রো মিসম্যাচ হয় তাহলে আপনার ডাটাটা দিবে না ভ্যালুটা দিবে না তখন ইরোর দেখাবে আশা করি লেকচারটা বুঝতে পেরেছেন যদি লেকচারটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট দেবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম